Ben ritrovati su Alkill, come sempre io sono Donny ed oggi affrontiamo l'analisi del capitolo 369. Prima di iniziare devo fare una doverosa premessa. Se non avete letto il capitolo, stoppate la vostra visione. In descrizione vi ho lasciato il link per la scan in inglese, quindi finché è attivo potete leggerlo da lì. Poi, se volete, tornate pure su questo video. Eh, capitolo 369. Pochi dialoghi, 16 pagine all'incirca. Di cosa tratta questo capitolo? Vediamolo assieme. Ci troviamo davanti a uno dei capitoli più sconfortanti, di quelli che atterriscono come non mai. Un capitolo che ci dà un quadro generale della situazione, un evento che non ti aspetti, ma che su alcuni punti ci lascia come al solito nel vago, la classica tecnica insomma, che non ti fa ballare ipotesi più di tanto, o che se ci provi, magari finisci per renderti conto nel capitolo successivo di aver cannato. Ed è davvero svilente pensare che dovremmo attendere un intero mese, forse per capirci qualcosa. Eppure, ciò che avviene non potrebbe essere più la palissiano. Non c'è in effetti troppo da rimurginarci sopra, solo da porsi qualche domanda, che sorge spontanea dopo aver letto queste pagine, ma mi spiegherò meglio. Si tratta di un capitolo che ha sostanzialmente quasi le stesse dimensioni del precedente, con meno dialoghi rispetto a quest'ultimo. In effetti, da quando Berserk è ripreso, ho sempre avuto la sensazione, che avevo anche in precedenza quando c'era Miura, solo che, non so, ora lo percepisco di più, che lo scorrere di questi capitoli sia stato un po' come vedere un film d'azione mettendo pausa ogni 10 minuti. Cosa strana a dire il vero, perché rispetto alla cadenza che aveva il vecchio sensei, qui si va in maniera più spedita. Forse la ragione è proprio perché ci sono poche battute, cosa che in fondo... Posso comprendere benissimo, probabilmente una scelta di Koji Mori, che per quanto possa conoscere il finale, ciò che i personaggi dicono se lo deve inventare. Ed essendo personaggi non suoi fondamentalmente, meglio essere parsimoniosi per non rischiare di snaturarli aggiungendoci troppo del personale, ma questa è solo una mia idea. Cosa intendevo dire con la premessa iniziale? Questo capitolo è l'esatta conseguenza di ciò che abbiamo letto e visto in precedenza. Insomma, chi è che non si aspettava il tracollo totale dell'isola ormai? Eppure sì, nonostante questo, la sensazione di sconforto che quantomeno io ho provato è stata tantissima. Un po' come, scusatemi la metafora un po' macabra, hai un parente in fin di vita, sai benissimo che non ci sono speranze e dovrà andarsene a breve, eppure quando ciò avviene... Non puoi che sentire un tonfo al cuore. Skelling crolla. Gazze è atterrito e devastato da quanto è successo. Sembra talmente preso dall'incolparsi per non essere riuscito a sferrare nemmeno un colpo che dà quasi la sensazione di non rendersi nemmeno conto di ciò che sta accadendo attorno. Credo che la sua sconfitta in queste pagine sia stata più totale del solito. Non si tratta solo dell'aver perso contro il falco, aprite bene le orecchie e sentite ciò che sto per dire. Qui, Guts ha perso contro se stesso. La sua rabbia non appena ha visto Griffiths davanti è stata accecante, non è riuscita a ragionare a mente lucida, cosa comprensibilissima in fondo, però questo lo ha portato a scagliarsi nella lotta senza nemmeno riflettere un secondo. Rendiamoci conto che per un soffio ha rischiato di ammazzare Kashka. Poco importa in quell'istante come si sia frenato, ciò su cui voglio portare la vostra attenzione è l'impeto che gli ha impedito di riflettere. E di conseguenza è stato proprio questo, sommato al fatto che poteva fare poco o niente contro Griffith, ad aver reso questa sconfitta una battaglia persa su tutti i fronti. Gaz ha perso la sua famiglia nell'eclissi. È partito per un viaggio di vendetta e tutto ciò che aveva era Kashka. Si è ritrovato a scegliere se continuare su questo cammino o proteggere l'unico legame che gli era rimasto. Ed ora nuovamente ha perso tutto. Ma tranquilli, stiamo preparando un video che sarà una disamina su Guts che andrà a sviscerare da un punto di vista psicologico il guerriero nero esplorando il suo percorso evolutivo. Abbiamo il punto di vista dei vari personaggi 
Il cavalier del teschio osserva la calamità di quel disastro. Il piccolo Pac, ritratto in un magnifico pannello, che davvero, questa è l'unica tavola in cui si vede. E non può che spezzare il cuore se veramente è successo quello che in queste ore tutti noi stiamo sospettando. La terra è inghiottita come da un colossale terremoto. Sulla nave cercano di mettersi in salvo come meglio possono. Ripeto, non c'è grande dialogo in questo capitolo. È più un susseguirsi di azioni. Come potremmo immaginare un disastro, in fondo. E poi lì. Danan, assieme a tutti gli altri, che osservano il cataclisma inevitabile. Ma poi, un bagliore. Uno scintillio comincia ad avvolgere elfi, sirene e la stessa regina che sembra sapere benissimo cosa sta accadendo. Tutte le creature dell'isola sono avvolte da questa luce, compresa Isma, della quale Isidora a rendersi conto, e lentamente svaniscono, come polvere di stelle, come un gigantesco effetto Thanos. Mentre Danan, in poche eloquenti parole, ci dice che è giunto il tempo, non possono più rimanere nel mondo corporeo. L'albero era il legame che li teneva in questo mondo, Ora che tale albero è crollato, tutto ritorna nel mondo astrale. Devo dirvi la verità, tutto mi aspettavo, ma non di perderli tutti in un capitolo. L'albero del mondo, l'Igdrasil, sorto da Kanishka, che collega i vari piani dell'esistenza, ora che anche quello sull'isola di Skelling è distrutto, sembra essere l'unico rimasto, sotto cui, ricordiamo, sorge Falconia. Che il piano di Griffith sia stato proprio questo? Distruggere tutti i punti per detenere e gestire l'unico interstizio universale? E soprattutto, anche Pac ha subito la stessa sorte? Essendo anche egli una creatura di quell'isola, la cosa non lascia dubbi. Magari la lontananza da Scaling ha in un certo senso nullificato l'effetto su di lui, ma è una vaga speranza. Come detto, una di quelle domande che ci lascia questo capitolo. Certo è che lui è nato lì, quindi di conseguenza. Non credo si parli di una sostanziale morte di questi personaggi, ma solo di una sorta di trasferimento. Forse li rivedremo nello scontro finale, chissà. In quella sorta di Ragnarok in cui i piani saranno fusi totalmente e vivi e, tra virgolette, morti, Prenderanno parte al conflitto? Ma non voglio sovralleggere e immaginare più del dovuto. Attendiamo di leggere le pagine. Suppongo che obiettivamente, alla luce di quanto abbiamo letto finora, l'epopea di Berser è prossima alla fine. Dunque, l'idea di base è che essendo creature astrali siano ascese a tale piano, quindi non tecnicamente morte. Sta di fatto che io voglio che nel prossimo capitolo Pax buchi all'improvviso e faccia cucù, sono qui. Perché sinceramente, parafrasando un po' quello che diceva Miura, non può esistere Berserk senza Pax. Detto ciò, ragazzi miei, il video finisce qui. Io vi ringrazio per averlo visto fino alla fine, vi lascio in descrizione tutti i contatti social su cui potete seguirci. Ci vediamo al prossimo e ragazzi miei, Buona vita a tutti.